Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. So hari ini kita akan masuk lab 1 berkenaan dengan identification of minerals. Okey, lab 1 ni kita pecahkan kepada empat bahagian. Lab 1A identification of mineral, lab 1B adalah identification of igneous rock, yang C adalah identification of sedimentary rock dan part 1D identification of metamorphic rock. Okey, so saya akan buat penerangan step by step lah. Okey, sekarang ni kita masuk dulu identification of mineral untuk lab 1A. Okey, yang pertama kita pergi uh, objektif untuk lab ni. Okey, objektif dia adalah to familiar with the physical properties of minerals in laboratory by hand. Okey, dalam arti kata yang lain, uh, dalam lab 1A ni kita akan mengenal pasti sifat-sifat uh, ataupun ciri-ciri Mineral berdasarkan hand testing. Kita guna tangan saja, tak perlu nak guna alat-alat yang besar. So, hanya berdasarkan tangan, pemerhatian mata dan sebagainya, kita boleh mengklasifikasikan mineral tersebut. Okay, so kalau kita tengok uh, learning outcome untuk lab 1A, student should be able to identify various specimen of mineral by physical testing. So, at the end, habis lab 1, awak boleh kenal pastilah spesimen spesimen mineral contohlah okey mineral kalau bagaimana kita nak mengenal pasti mineral vespa biotite quartz okey amphibol dan sebagainya kemudian student should be able to identify mineral content in rock formation okey okey di at the end of this uh, lab 1 juga okey lab 1A ni nanti awak boleh atau mampu untuk mengenal pasti apakah kandungan-kandungan mineral yang ada di dalam mineral-mineral tersebut sebab nanti awak kena cari okay, awak kena cari lah, kena explore dekat mana-mana sumber internet dan sebagainya untuk dapatkan maklumat-maklumat tersebut ok so secara teorinya each mineral possesses certain physical properties or characteristic by which it may be recognized or identified some are subjected to certain simple tests physical properties are useful in mineral identification ok so that's why kita sangat penting lah untuk mengenal pasti jenis-jenis mineral yang ada di dalam batu ok kita kena tahu juga uh, dahulu dia punya sifat-sifat fizikal dia lah yang kita boleh nampak lah a mineral can be defined as a natural inorganic substance having a particular chemical composition or range of composition and a regular atomic structure to which it's crystalline from its related to study rock it is necessary to know the common mineral that form in the rock lah jadi nanti kita tahu nanti kita akan belajar bahawa rock ini adalah elemen-elemen uh, asas yang biasanya ditemui di dalam batu. Okey, seperti mana kita dah belajar dalam chapter 3, kita tahu bahawa batu ini terdiri daripada gabungan beberapa elemen of mineral lah. Jadi, untuk mengenal pasti batu tu juga, kita kena kenal pasti atau kita kena faham secara fizikal mineral-mineral yang ada. Okey, uh, so kita akan detailkan nanti lah eh. So untuk mengenal pasti mineral-mineral ni, okey sebenarnya dekat dalam lab kita akan ada mineral from reference set. Okey. So kita ada dalam box tu ada jenis mineral-mineral lah kita kena cari. Kemudian hardness pan set, information and hence eye drop bottle with dilute, okey hydro acid hydrochloric uh, 10% solution and mineral identification chart. Okey, so disebabkan kita tak buat dalam lab, jadi uh, awak boleh explore dekat dalam YouTube bagaimana alat-alat ini digunakan okey atau nanti saya akan share lah dia punya video dia okey so procedure okey disebabkan kita ada a 1 2 3 4 5 6 okey kita ada 6 6 parameter jadi uh, kita kena buat satu satu okey yang pertama uh, name of mineral yang kedua color luster hardness reaction with acid and other usage okey guys Suka saya bagi tahu dekat sini. Okey, untuk lab satu ni sebenarnya saya dah sediakan table dalam ni eh. Ada satu table. Okey, yang ni nampak tak? Nampak, nampak. nampak. So dalam table ni dia ada 44 kombinasi minerals and rock. Combination ah, common mineral and rock found in earth. Okey, dalam ni. Tak kira lah sama ada dia uh, batu sandstone ke, uh, sandstone ke, metamorphic ke igneous ataupun mineral, saya dah masukkan dalam table ni. So tugas awak untuk lab 1A, awak kena pilih yang mana satu mineral. Ha, okay, so awak kena cari lah mana satu mineral. So keluarkan dan kenal pasti mineral tu 
Dari segi testing-testing yang Okay, yang ni contohnya color, luster dan hardness lah So, awak kena cari dekat internet gambar dia Okay, kemudian cari maklumat tentang warna dia, luster dia, hardness, reaction with acid dan other usage ha, Nanti saya akan detailkan Okay, kejap kita akan masuk Okay, so kita tengok seterusnya result and analysis Okay guys, part A ni mineral names ni Okay, mineral name ni seperti mana yang saya cakap Daripada ha, table ni lah, awak kena pilih yang mana satu Mineral, so awak tak boleh simply pilih lah Awak kena maksudnya kena explore bagi kat internet, cari satu-satu ni identify dia dulu supaya senang awak nak buat classification Kemudian, color Okay, daripada warna tersebut, awak dah tahulah warna apa So, untuk lebih kepastian awak boleh gunakan rock color chart Okay, rock color chart tu nanti saya akan uh, attachkan dalam okay, WhatsApp group lah uh, Okay, rock color chart So, boleh guna, so classify kan color tu. Color may, influ may be influenced by impurity in the sample, the light in the room or strong reflective surface. Therefore, color is a, is a general rather than specific indicator. So, biasanya warna batu ni antara mineral biotite dengan batu uh, igneous extrusive obsidian. Okay, warna dia sama. Warna hitam. Tapi, bezanya obsidian adalah batu igneous extrusive dan uh, biotite dia adalah mineral lah. So, uh, kat situ awak kena explore bagaimana nak mengenal pasti dan membezakan dia. Okay, kemudian streak. Streak is the color of mineral in its powdered form. Okay, we can observe streak when we strap a mineral along uh, a roughness surface such as anglis, pottery, porcelain, streak that mark left behind can be a, a characteristic feature of min, of the mineral the streak is not necessarily the same as the color of the mineral ok, streak ni sebenarnya kita menggunakan satu alat tu nama dia kadang-kadang dia kita guna porcelain ok, ada color porcelain ni dia macam plate porcelain eh nanti saya akan tunjuk video dia for the streak test, you will need an unglazed porcelain plate you will also need your mineral I have three minerals here that we are going to test the streak color for the first mineral is its color is gray it is shiny it reflects light well if i streak it across the plate i can see that it leaves a reddish brown mark all the way across so the streak color for this gray mineral is reddish brown here's another gray mineral if i leave a streak with this mineral i see that it has a gray streak black to gray streak third mineral, I see a white powder here, so this one is clear to white powder and does not leave a very noticeable streak color. Okay, uh, ada kala kita menggunakan uh, copper plate, okay, ataupun copper ni kita panggil apa? Uh, cuprum lah, okay, plate cuprum. So, kita gesekkan mineral tu di atas uh, plate ni dan uh, mineral ni biasanya dia akan menghasilkan serbuk Okay Contoh lah eh Kalau uh, contohnya bedak, bedak sejuk kan awak tahu kita panggil dia tok ataupun telkem yang keras eh Bila kita gesekkan pada permukaan yang kasar dia akan menghasilkan serbuk So, biasanya serbuk tu warna putih sebab dia tok atau telkem dia sama putih Tapi berbeza dengan mineral Kadang-kadang mineral tu dia berwarna putih tapi bila kita gesekkan dia pada permukaan yang kasar ataupun porcelain slab ni dia akan menghasilkan warna coklat ha, so itu yang kita kena faham itu bezanya streak lah okey dengan mineral okey kemudian kita masuk luster when identifying a mineral one of the properties that is most easily seen is luster luster is the way in which a mineral reflects light we're going to break this down into two separate categories metallic luster and non-metallic luster. If a mineral has a metallic luster, that means it looks like a piece of metal. Not only is it shiny, but it has a silvery or a gold appearance to it. Not all minerals that reflect light and are shiny are metallic. For instance, this mineral easily reflects light but it does not look like a metal as it is clear 
these four samples would be considered non-metallic. A mineral that does not look like a piece of metal. Luster. Okay. Luster is reflected from the surface of a mineral. The amount of light is a function of the state of the surface. Luster is described in terms of the degree of brightness. Okay, so biasanya luster ni dia empat ni lah. Dia empat kelas ni saja yang orang buat. Tapi sebenarnya dia ada banyak lagi. Tapi asasnya untuk dalam lab ni, kita buat empat ni saja. Okay, yang pertama adalah metallic. Okay, metallic ni light polish metal. Okay, light polish metal macam mana? Kita boleh kata macam permukaan yang chrome lah. Chrome color eh, dia berkilat. So, kemudian submetallic, dia less brilliant. Ataupun dia tak berapa berkilat. Okay, contohnya warna emas. Okay, warna emas dengan warna silver. Okay, contoh silver lah. Ataupun aluminium lah senang cerita eh. Okay, kedua-dua tu emas, sebenarnya emas yang dia berkilat eh, dia metallic. Nah, kita nampak kilauan dia. Tapi submetallic ni, dia dia tidak begitu berkilat. Okey, dia tidak begitu berkilat. Okey, mungkin kita boleh kata emas yang dah lama, dia dah pudar kala dia. Uh, so dia tak berapa berkilat. So kita panggil dia submetallic. Tapi untuk pengklasifikasian ni kita merujuk kepada mineral yang segar eh, fresh mineral. Dia bukanlah weathered mineral yang dah berubah kala tak. Okey, so bila kita tengok kita boleh observe daripada mata kasar kita tengok gambar tu. Okey. Adakah dia uh, submetallic ataupun metallic? Okay, alright. So, kemudian dull. Okay, dull ni dia macam mana? Contohnya macam kapur lah. Dia memang tidak memantulkan cahaya. Dia seakan-akan macam apa? Macam uh, permukaan dinding yang dicat saja macam tu lah. Uh, dia tak berkilat. Kemudian vitreous. Okay, light broken glass. Okay, light broken glass kalau kaca pecah macam mana? Dia banyak permukaan-permukaan yang berpecah-pecahan. So macam tu lah. Kemudian kita masuk hardness. Okay hardness ni the resistance of a mineral to abrasion, scratching in term of hardness lah. This property is determined by rubbing the mineral to to be identified against another mineral of known hardness. One will stretch the other unless they have a same hardness. Geologists use a standard hardness scale called the Mohr scale developed by German mineralogist Frederick Mohr. The Mohr's hardness test kit. The kit is applied with four pens, each with a different number on the ends. So it's starting from nine down to two. Each tip is a different hardness. Therefore, when you use it to scratch a surface, one will scratch and the next one won't. So here we are at number nine, starting at number nine. And as we can see, it's scratching the surface quite well. Let's switch to the other end and go down to 8 and see if that scratches the surface. So we're using about 1 kilogram of force. We will now try the pen number 7 and see if that scratches the surface. So as you can see it has no effect on the surface at all. So as you can see the Mohs Hardness Test Kit from Florex is a valuable asset to anyone in the concrete grinding industry allowing you to test the hardness of the floor before you even put your machine down. More. Okay, so which assign relative hardness to several common and few rare and precious mineral as given below. So kalau kita tengok kat sini, hardness test ni saya rasa kawan awak dah terangkan lah dalam chapter 2 tak silap saya tentang mineral. Bagaimana kita nak mengkelaskan mineral ni mengikut dia punya kekuatan untuk melawan geseran lah scratch atau kita panggil dia general scratch eh kita cuba lorikkan dia sama ada dia mudah terlorik ataupun tidak ok contohnya kalau tau ni ok kita pakai ni more hardness ni kita boleh classify dia based on ni lah common object tapi sebenarnya dia ada test pen dia berbentuk macam pen lah kita boleh scratch pada permukaan mineral ni so contohnya kalau tau kita guna test pen yang bernombor satu. Nombor satu ni biasanya dia sangat tumpul dan mata dia adalah mata plastik. So bila kita scratch pada permukaan mineral talk ni dia dah menghasilkan satu garisan. Tapi bila mineral plastik pen yang yang mempunyai mata plastik ni bila kita pergi test dekat jism dia tak menghasilkan scratch. So kita kena ubah mata pen kepada mata yang kedua dia mata plastik tak silap saya tapi dia tajam. So bila kita scratch kat jism 
Okey dia menghasilkan scratch so kita classify sebagai dua tapi bila test pen yang sama oh, mata plastik yang tajam tu kita test dekat kasar dia tidak menghasilkan garisan ha, so kita kena ubah kepada test pen yang mempunyai mata uh, besi ha, so macam tu lah seterusnya kita up dia sehingga scale yang ke 10 so scale ni semakin besar nilai dia menunjukkan hardness dia semakin tinggi dia sukar untuk di di crash di scratch kan okey ha so inilah contoh dia okey now okey ini bahagian hardness lah kemudian reaction with acid okey biasa kalau, kalau sebelum ni dulu kita memang test sampel mineral kita tu dengan acid kita dilute kan apa ni kita campurkan mineral tu dengan acid so dia akan menghasilkan bubble lah bubble lah so on calcite kalau kita dia kena acid dia menghasilkan bubble lah so carbon dioxide berhasil some iron sulfide or okey hydrogen sulfide is produce ha. so ini hasil dia lah Okey. So maklumat ni awak kena cari dekat uh, internet. Okey. So uh, kemudian kena jawablah question and answer discuss the problem encounter while identifying the mineral using field test technique. So ni awak kena discuss and then briefly describe how to identify mineral mineral using laboratory technique added by equipment. Uh, so ini awak kena tengok dekat YouTube. Okey bagaimana dia orang buat dan kena pasti masalah-masalah dia eh. So video ni saya tak nak bagi satu video, awak kena cari sendiri sebab lain video dia punya masalah lain-lain so bila saya katalah saya bagi satu video nanti awak cari semua masalah sama je so awak kena cari lah eh okay, so lebih uh, nampak lebih terbuka sikit lah uh, kerja awak tu so semua uh, kerja awak ni awak kena masukkan dalam table ni uh, nampak ni so table ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 so awak kena cari 6 mineral Okey, enam mineral. Okey, so daripada table ni lah. So dalam table ni dia ada sekurang-kurangnya 11 mineral. So awak hanya cari enam mineral sajalah. So masuk kat sini, so kena pasti gam, uh, warna dia apa, streak dia macam mana, luster dia apa, hardness, reaction with acid dan sketch. Okey, sketch ni awak pergi cari kat internet, gambar dia tampal kat sini. So table ni kalau awak nak buat balik pun tak jadi masalah tapi make sure dia punya scale samalah. Okay, jangan pula terlalu kecil. Nanti gambar tak berapa cantik lah eh. Okay, so ini adalah lab uh, 1A. Ada soalan tak? Doktor, macam mana nak? Uh, doktor kata tampal kan? Kalau gambar tu mesti mana ha? buat? Salah satu mineral awak, tu. Awak resize. <laughs> awak min, awak oh, resize kan dia lah. Resize kan dia. Uh, doktor, doktor, doktor. Uh, awak cari kat internet gambar dia tu. Uh, dia resize kan dia. Kita pergi pada lab B yang seterusnya. Okay, okay. Lab B ni identification of igneous rock. Okay, so objektif dia to recognize, identify and observe distinguishing features of igneous rock specimen in the laboratory. So sekali lagi disebabkan kita tidak buat dia di dalam lab, jadi uh, maklumat dia nama-nama batu tu ada dekat dalam ni. So awak kena klasifikan dulu, kena pasti kat mana. Kemudian masukkan dalam table dia kemudian nanti saya akan tunjuk. Okay, so learning outcomes dia, students should be able to recognize type of igneous rock, information in Malaysia and worldwide. Okay, students should be able to evaluate physical properties of igneous rock for civil engineering application and then student be able to understand igneous rock forming on earth lah. So lebih kepada mengenal pasti ciri-ciri batuan igneous rock. Okay, so kalau kita tengok kat sini, teorinya criteria for distinguishing igneous rock. Okay, in describing any rock, one should proceed from the general to the particular. Nothing firstly is color, behavior on weathering and any other striking feature and then deciding whether it is igneous or other type of rock. Biasanya dia dia tak kisah awak nak start uh, yang mana satu sama ada nak bermula pada warna dia ke ataupun ber, berdasarkan sifat-sifat uh, dulu hawa dia ke okay, ataupun mineral dia tak jadi masalah, dia tak ada syarat. Tapi kebiasaannya, seseorang mengenal pasti batu dia uh, ada kalanya berdasarkan tekstur batu. Okay, uh, so kita tengok tekstur kita dah tahu ini batu ini ke batu sediment. Itu uh, ada setengahnya. So bila kita dah kenal pasti tekstur, barulah kita tengok warna ni warna apa eh. Uh, so itu itu kaedah yang common. Dia bukan standard method untuk mengenal pasti batu-batu uh, igneous ni. So the outstanding characteristic of the igneous rock is given below. So nanti saya akan terangkan and must be emphasized that one characteristic by itself proof positive that the rock below to certain class. Okay, so secara asasnya, igneous rock ni ciri-ciri utama dia interlocking grain and massive structure. So, okay, ini igneous eh. So, kita kena ingat 
batu batu igneous ni secara asas ni dia ada dua okey dua kumpulan intrusive rock dan extrusive rock okey so kedua-dua kelas ni sifat dia dia ada interlocking grain dan massive structure okey so kemudian tekstur dia ha, ni tekstur dia dia boleh jadi dia glasi porphyritic phaneritic aphanitic okey ha, so kemudian hal vespa or ferromagnesian content absent of stratification or fosil. So biasanya batu igneous ni dia tak ada fosil. Dia tak ada fosil dan dia tak ada strata. Dia tak ada lapisan-lapisan. Dia, dia tak ada, okey. Alright. So kalau awak tengok tu kalau terjumpa dekat igneous rock, itu bukan lapisan. Itu kita panggil dia rock matrix joint system. Alright. So description dia, kalau kita tengok kat sini, in term of structure, kita boleh pecahkan uh, kepada tiga, massive Rock is uniform in appearance showing no bending or other structural features. Okey, maksudnya dia satu suatu yang sangat besar lah. Kemudian, pegmatic, the rock is very coarse grain. Dia mempunyai permukaan yang kasar. Okey, dan vesicular, the rock contain many cavities. Macam saya cakap tadi, dia banyak lubang-lubang. Kemudian, dari segi tekstur, okey, tekstur ni dipecah kepada dua bahagian. Satu lebih kepada crystal, yang keduanya lebih kepada grain material. Okey, kalau kristal ni kita tengok bahagian atas ni Kristalin or degree of crystallization Sama ada holo kristalin, holy kristal Boleh kata keseluruhan batu tu berbentuk kristal Okey, ataupun hemi kristalin, partially kristal and partially glass Okey, ada sebahagian ni berbentuk kristal, ada sebahagian ni dia berbentuk macam kaca saja. So berbeza eh, kristal dengan kaca Okey, so kalau kristal Awak pernah tengok tak kristal tu? Kristal biasa kita tengok cerita apa eh dia ada kristal dalam gua ada kristal panjang-panjang tu kan. Ah so kristal kalau kaca dia kaca. Okey ah so berbeza. So hollow yellin ni dia betul-betul macam kaca. Contohnya aa, batu obsidian. Okey dia berbentuk kaca. Okey so dari segi granular texture So dia pecahkan kepada tiga bahagian fine grain bila saiz dia kurang daripada 1 mm ataupun medium grain size bila grain size dia antara 1 hingga 5 mm ataupun lebih besar daripada tu kalau uh, dia punya grain size tu lebih daripada 5 mm lah. Okey semakin besar uh, mineral dia kita panggil dia coarse grain lah eh. Okey so seterusnya kalau kita tengok kat sini equipment dan material yang kita perlukan in this rock form reference set lah. Itu kalau kita buat dalam lab. Tapi kalau kita buat dekat sini kita guna table satu ni lah awak kena pilih. Sama juga sebenarnya dekat dalam lab pun awak kena pilih juga. Tapi dalam lab tu dia dah tunjuk okey ni batu apa batu apa batu apa nama dia. So uh, seterusnya kita tengok bahagian prosedur. Okey, prosedur ni untuk kes kita ni kita tak ada lah uh, standard prosedur. Dia lebih kepada macam mana awak nak cari maklumat tu daripada internet. Okey, so result and analysis, maklumat-maklumat yang awak kena cari daripada table ni tadi. Okey, daripada sini nanti awak kena keluarkan rock name, texture dia. Okey, te texture dia sama ada dia porphyritic. Okey ni Glasi, Fofuritik, Fanatik, Fanatik. So awak kena ni lah eh. Kena, kena pasti. Kemudian color. So color dia berdasarkan rock color chart. Nanti saya akan bagi. Kemudian mineral composition. Okay. So mineral composition ni awak kena cari kat internet. Contohnya batu granite. Okay. Dalam batu granite tu apa mineral yang ada. So awak kena masukkan kat situ lah. Kemudian chemical composition. Okay. Chemical composition apa yang Uh, ada dalam mineral tu lah. Kemudian origin. Okey, origin ni dia sama ada dia igneous intrusive ataupun igneous extrusive. Ataupun kalau dia igneous intrusive, dia berasal daripada mana? Lakolik ke? Batolik ke? Okey, ataupun dike ke? Ataupun silt. Uh, so, awak kena tahulah. Kemudian sketch ataupun ada. Okey, sketch, sketch ni awak tak perlu sketch lah. Ambil gambar tampal je lah eh. Okay, so, jawab uh, soalan dia. Kemudian lah uh, ni. Awak kena masukkan dalam table ni. Rock name, texture dia apa, color dia apa, mineral composition, chemical composition dan origin dia. Kemudian gambar tampal sini. Okey. Awak cari kat dalam internet, resize kan dia, masukkan kat sini. Okey. Alright. So ini adalah igneous classification chart. Okey. So contoh lah. Contoh. Katalah sampel yang awak guna tu adalah sampel granite. Okey. So granite ni lah. Okey ni granite. Kemudian texture dia adalah kalau kita tengok kat sini dia medium to coarse phaneritic. Okey dia phaneritic. So medium to coarse grain size. So kita classify sebagai phaneritic. So mineral yang ada di dalamnya. Nampak ni mineral composition dia. So dia ada coarse, 
Okay, dia ada horn blend, dia ada autoclase, dia ada plagioclase, muscovite dan biotite. Dan major mineral dia kalau kita tengok kat sini adalah quartz, autoclase dan biotite. So, muscovite ni hanya sebahagian kecil je lah. Kemudian color dia ni light, less than 25% dark mineral lah. So, color ni kalau ikut standard, awak kena ikut rock, mass, uh, rock classification, rock color chart. Tapi ini lebih kepada general lah. Okay. So, acid kat sini dah beritahu 65%. So, contoh macam tu lah. So, dia senang ya. Based on rock classification uh, chart ni. Okay, ada soalan tak untuk part ini rock? Kita pergi pada identification of mineral rock. Okay, uh, sedimentary rock. Okay, yang ini pula sediment. So, sediment ni proses dia sama saja macam Ines rock. Cuma ciri-ciri asas uh, sediment, kita tahu bahawa sediment ni dia terdiri daripada tiga jenis sediment eh. Yang pertama adalah clastic sediment. Clastic ataupun dry trickle. Dry, dry trickle. Dry trickle sediment. Yang kedua adalah kita panggil dia chemical sediment. Dan yang ketiga adalah bio sediment lah material daripada contohnya pokok dan sebagainya. Okay, so secara asasnya sifat dia ha, sama, hampir sama lah. Presence of fossil dan sebagainya. Okay, so ini awak kena tahu secara general lah. Kemudian struktur dia, dia ada color ni dia massive, bedded or cross bedded dan grain and constituents can not whatever uh, whether grain is uniform uh, or uneven. Sama ada dia Sekata ataupun tak sekata lah dia punya grain size dia Okay So to be uneven there must be marked contrast between larger and smaller grain If the rock is uniform it is usually fine in grain and does not show definite fragments but may contain fossil So biasanya dia merujuk kepada batu sandstone lah Okay so tak apa Ini nanti kita boleh tengok balik So kalau kita tengok kat sini alat dia sama juga Okay, uh, kita masih lagi menggunakan table ni, awak kena pilih lah, kena cari mana satu, batu sediment kemudian sediment classification chart dekat belakang sekali lah so prosedur dia sama, okay, awak cik kena cari kat internet kemudian guna sedimentary classification chart untuk classify material tu so maklumat yang sama juga awak kena cari rock, name, texture, mode of origin, composition of plastic rock, composition of crystal rock dan sketch ada. So, kena jawab uh, question ni. Then, conclusion dia awak kena isi table ni. Okay. Sama juga rock name, texture, mode of origin, composition, classification and sketch. Sketch ni gambar resize daripada internet lah. Alright. So, dengan menggunakan sedimentary classification chart ni, awak kena kenal pasti. Okay. So, saya bagi contoh eh. Okay. Contoh dia kita kena tengok maklumat dia semua berada di luar eh. Maklumat ataupun dia punya tajuk dia berada di luar. Yang mula-mula sekali ni mode of origin. Okay so mode of origin ni dia ada dua jenis. Mechanical or bioclastic dan hydrogenic, biochemical or chemically altered. So so ini bahagian dia. So yang atas ini, okay ni batu lah. Okay yang batas ni dia terdiri daripada mineral ataupun bioclastic. Yang bawah ni semuanya adalah hydrogenic biochemical. Okay, ini mode of origin. Okay, kita pergi dekat bawah ni. Composition of crystalline rock. Okay, dia pecahkan kepada 1, 2, 3, 4. Sama ada siliceous, ferruginous, various salt and calcareous. Okay, so kita tengoklah. Kalau contohnya batu kita adalah greywick. Okay, greywick. Okay, ataupun greywicky kita panggil eh. So, dia adalah various salt. Dia punya composition of crystalline rock. So, kat sinilah maklumat dia. Okay. So, kalau dia contohnya uh, clay, silty, sandy, calcareous, carbonaceous. So, kita dia dalam kumpulan calcareous. Okay. So, calcareous ni awak boleh tengok lah dekat dalam internet apa yang masuk calcareous. Awak boleh tengok dalam chapter 3. Kita itu ada terangkan lebih detail lah eh. Okay. Kemudian kita pergi dekat texture. Okey, texture ni kita pecahkan kepada dua sama ada klastik ataupun kristalin. So, klastik ni dia pecahkan kepada tiga lagi sama ada coarse grain, medium grain ataupun fine grain. Faham eh? So, awak kena tahulah kalau contohnya uh, sedimentary rock yang awak uh, jumpa tu yang awak ambil daripada table ni contoh eh let's say clay ataupun shale so shale adalah fine grain. So, dia 
dekat sini lah dan of course lah dia kategori mechanical or bioplastik lah so awak boleh tengok ha. so betul lah shale dekat sini nampak so shale ok ha. so biasanya awak tengok nama dia kemudian awak rujuk dia punya tepi lah contohnya awak jumpa batu tu adalah batu jenis quartz sandstone so quartz sandstone dia medium grain size saiz antara 1.16 hingga 2mm lah so itu dia punya texture dia, uh, saiz dan ini adalah dia punya texture, plastik ok, alright, so kemudian kita tengok composition of plastic rock ok, so ini merujuk kepada ketiga-tiga ni lah so, ini adalah grain, matrix dan semen sebab dalam plastic rock dia ada tiga benda ni grain material, matrix dia dan semen material dia ok, contohnya kalau kita ambil uh, katalah kita punya batu adalah batu feldspatic sandstone so, feldspatic sandstone ni grain, side, grain material dia adalah quartz dan feldspa matrix dia adalah clay, silt, sandy and ferruginous dan semen dia not common dia tak biasa dia bukan not common ni biasa dia combination mat Mat apa? matrix ni sendiri mengikat grain, uh, grain material ni lah uh, so that's why ciri-ciri dia tu berbeza sikit lah uh, so kalau yang ini dia punya simen, siliasus, ferruginous dan calcareous so ini adalah cara bagaimana kita nak membaca sedimentary classification chart ok ada soalan? tak ada kot doktor setakat ni ok tak ada eh alright so kalau tak ada kita pergi pada lab yang terakhir lab 1D identification of metamorphic rock so tujuan dia sama juga cuma kita nak membezakan dan mengenal pasti ciri-ciri batuan metamorphic so asasnya kita kena tahu batu metamorphic ni dia ada dua jenis eh dua jenis batu metamorphic sama ada dia folated ataupun non folated okey so itu dua jenis kumpulan dia eh so dari segi dia punya pembentukan dia kita boleh kata dia sama ada dia original metamorphic okay. sama ada dia original ataupun dia okay, contact metamorphic ataupun dynamic uh, metamorphic ok uh, so dia ada tiga kumpulan utama lah alright so of course lah dia punya outcome dia awak boleh kenal pasti dan membezakan lah batu uh, metamorphic ni so secara asasnya kesemua batu metamorphic ni dia mempunyai ciri-ciri tersebut Par parallel orientation of mineral crystal, interlocking crystal, secondary cleavage, independent bedding, and foliation, shitocity and slaty texture ok ini secara asas tapi kita kena ingat metamorphic ni dia ada dua kumpulan sama ada dia ada foliation karakteristik ataupun tak ada ok uh, so yang dimaklumkan ni dia ada foliation so dari segi yang apa non foliation ni dia tak, tak mention pula kat sini ok so kat sini dia punya structure and grain uh, characteristic ok so decide whether the rock is best described as uniform fine grain, medium fine grain or coarse grain so ini awak boleh tengok secara mata kasar lah tapi untuk lab kita yang online ni awak tengok daripada gambar saja lah eh alright so the coarser grain granular rock result from high grade metamorphism in which great pressure from many direction not from only one direction has been the dominant factor so uh, uh, ada kalanya uh, apa ni high grade metamorphism ni okay, contohnya nice rock so dia mempunyai uh, grain size yang sangat kasar lah so awak boleh tengok nanti so equipment dan material dia sama juga ok awak kita guna uh, table ni ok awak kena cari lah daripada sini ok kemudian prosedur dia sama awak kena cek kat internet untuk dapat maklumat tu dan berdasarkan table tadi so ini maklumat-maklumat yang awak kena cari so jawab soalan ni <coughs> kemudian <coughs> penuhkan table ni so rock name, structure, grain, mineral composition, parents rock metamorphism type and sketch ok so berdasarkan metamorphism atau metamorphic classification chart uh, so kat sini lah ok awak nak kalau table ni awak nak start daripada mana disebabkan awak diberi nama batu kan so awak kena start daripada pen, uh, ni uh, rock name ha uh, ni rock name uh, awak kena bermula dengan rock name lah so contohnya kita ambil katalah awak dapat marble contohnya marble ok marble ni dia punya grain medium to cost dan cleavage dia dari segi uh, karakteristik structure dia dia adalah granulos ok So, dari segi mineral composition, ha, ni lah Kasai or dolomite greatly dominant Dan parent stroke dia, dia berasal daripada limestone 
dan jenis metamorphism dia adalah contact or original. So, senang je lah. Kan, masuk je. Betul, gambar, masuk tampal. Okay. So, contoh lain, uh, katalah awak jumpa Mika Shis. Okay, so dia adalah medium to cause, shitos dan, uh, okay, ini shitos ni dia punya structure lah. Dan kita pergi. Uh, mineral composition dia mica, quartz and feldspar. Parents rock dia berasal daripada mudstone. Okay. Dan type of metamorphism dia increasing original. Maksudnya dia semakin dekat dengan uh, apa ni? Magma. Uh, so itulah maksud dia. Okay guys. Boleh faham tak? Ada soalan tak part ni? Uh, jadinya kita guna table yang uh. sama tu cari semua cari semua guna table satu tu. Kita cari semua uh, termasuk uh, yang last 1D ni kan meta metamorphic ni semua kita guna yang tu juga lah ni uh, table ni table satu ni so macam ni dekat dalam ni dalam table satu ni dia ada 44 jenis mineral dan rock ok dan saya pecahkan 11 mineral 11 uh. igneous 11 sediment dan uh -huh. 11 metamorphic so uh, awak so kena pilih so bila uh, uh, pilih kat sini lah janganlah uh. awak Ah, kena pilih. Bukanlah klasifikasi semua. Boleh eh? Okey, ada soalan? 